Hello friends, welcome to today's Samayal. In this video, we will see the same thing. That is why we will see the gardening tips. பூச்சிகளை அழிக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையான மருந்து ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் வீட்டிலே இயற்கையான முறையில் எப்படி தயாரிக்கலாம்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மருந்து செடிகளுக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்து மருந்தாக செயல்பட்டு பூக்கள் நல்ல பெருசாக பூக்கிறதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் இந்த மருந்து பூக்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் காய்கறி செடிகளுக்கும் வந்து பொருந்தும் இது வந்து இப்போவும் நம்முடைய விவசாயிகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர ஒரு விஷயம் தான் இதை எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒன்றும் இல்லை இயற்கையான முறையில் ஒரு சாம்பல் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் சாம்பலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான பாஸ்பரஸ் சத்துக்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கையாகவே அது ஒரு பூச்சி விரட்டியாகவும் வந்து செயல்படும் சென்னை போன்ற மாநகரங்களில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த முறையில் வந்து நீங்கள் அந்த சாம்பலை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கிராமப்புறங்களில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போவும் நம்ம வந்து கிராமப்புறங்களில் அடுப்பு அடுப்பு கறியெலாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த சாம்பலை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை வெளியில் வந்து இதே மெத்தடே நீங்கள் பயன்படுத்தி சாம்பலை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அதற்கு ஒரு பழைய மண் பாத்திரம் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா வீட்டில் வேற ஏதாவது அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் இரும்பு சட்டி இல்லைனா இரும்பு முரம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாத பேப்பர் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் நார் வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் நாருக்கு நாங்கள் எங்கே போகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் தேங்காய் நம்ம கடைகளில் வாங்குகிறோம் இல்லையா அதுலேருந்து நாரை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் அந்த மாதிரி பயன்படுத்திங்க ஆனால் எக்காரந்து கொண்டு அந்த பாலித்தீன் பேகு பாலித்தீன் கவர் எதுவுமே வந்து பயன்படுத்தாதீங்க இல்லைனா வந்து வேப்பிலி காய்ந்த வேப்பிலி இலைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதில் இன்னும் அதிகமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு பொருட்களுமே அதிகமான கார்பன் சத்துக்களும் பாஸ்பரஸ் சத்துக்களும் இருக்குது அதனால தான் நான் இதை ரெண்டுமே வந்து பயன்படுத்தியிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம பற்ற வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அது எரிஞ்சிடும் எரிஞ்சிட்டு அதாவது சில சமயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் நார் கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருந்தால் கொஞ்சம் புகைச்சலோடு எரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படியே விட்டுடுங்க புகைஞ்சி அதுவாகவே என்ன ஆகணும் ஆரம்பி என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சாம்பல் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த நெருப்பு வந்து நல்லா அணைய விட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு காலையில் ரெடி பண்ணுறீங்கன்னா சாயந்தரம் போல் இது நீங்கள் செடிக்கு பயன்படுத்துகிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க நல்லா அணைய விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா அணைஞ்சிருச்சு தண்ணிலாம் தெளித்து அணைய விடாதீங்க அதுவாக தானாக அணையட்டும் இப்போ பாருங்கள் சாம்பல் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு விதத்தில் பயன்படுத்திக்கலாம் மண்ணுக்கு நல்ல ஒரு உரமாகவும் பயன்படுத்தலாம் அதே சமயத்தில் செடிகளை தாக்கக்கூடிய அந்த பூச்சிகளை அழிக்கக்கூடிய ஒரு பூச்சி மருந்தாகவும் பயன்படுத்தலாம் இந்த பூச்சி மருந்து எதுக்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக அந்த ஒட்டுண்ணின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெள்ளை பூச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த பூச்சிகளை அழிக்கிறதுக்கு மிக சிறந்த மருந்துனே சொல்லலாம் இது அதுக்கு அடுத்ததான் முக்கியமாக ரோஜா செடிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஜா செடி மொட்டு வரும்போது சில சமயங்களில் வந்து கருக்கி போயிடும் அதுக்கு நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ரோஜா செடியை வந்து சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வெண்மை நிறமான பூச்சிகள் இருக்கும் இல்லைனா வந்து கருப்பு படிந்தார் போல் ஒரு பூச்சிகள் இருக்கும் அதை அழிக்கிறதுக்கு இது வந்து பயன்படும் அதுக்கப்புறம் மல்லி செடிகளுக்கு இது வந்து பயன்படும் மல்லி செடிகளில் பச்சை கலரில் வந்து ஒரு பூச்சி வரும் அதுக்கு வந்து இது பயன்படும் அப்புறம் எல்லா காய்கறி செடிகளுக்குமே இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் காய்கறிகள் நிறைய காய்க்கும் மொட்டுக்கள் ரோஜா மொட்டுக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக பூக்கிறதுக்கு இந்த மருந்து வந்து நல்ல ஒரு உதவியாக இருக்கும் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு செடி ஒன்று காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடியில் அந்த பூக்கள் வந்து நல்ல பெருசு பெருசாக பூக்கும் நான் வந்து அந்த பூச்சி வைக்கிறது நல்லாவே எனக்கு தெரிஞ்சுது உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காகவே கொஞ்சம் நாளைக்கு விட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் அதனுடைய பூக்களும் பூத்துச்சு சின்ன சின்னதாக பூத்திருக்க பாருங்கள் அதனுடைய அந்த பூக்கள் பாருங்கள் விரியும் போதே ஒரு மாதிரி சுருண்டு சுருண்டு இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ரோஜா மட்டும் எப்பயுமே ஒரு மாதிரி வட்ட வடிவமாக சுழல் சுழலாக வரும் அழகாக இருக்கும் இது உள்ளுக்கு வந்து சுருண்டு சுருண்டு இருக்கிறதுனால அது கண்டிப்பாக வந்து அதில் வந்து பூச்சிகள் வந்து தாக்கியிருக்குன்னே சொல்லலாம் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி செடிகளுக்கு அங்கே ஃபஸ்ட்டு மோ காய்ஞ்ச இலைகள் இருக்குது இல்லையா அதாவது ஒரு இலை பச்சையாக இருக்குன்னா நடுவில் திட்டு திட்டாக ஃபஸ்ட்டு வந்து கருப்பு நேரமாக மாற ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் முழுவதுமாக கருப்பாகவோ இல்லைனா வந்து பழுப்பு நேரமாகவோ மாற ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி செடி மாறுதுன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம கவனித்து அந்த இலைகளை வந்து முதல்ல நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் முக்கியமாக அந்த செடிகள் வந்து அந்த மாதிரி நிறம் மாறுறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் கால்சியம் குறைபாடு இருந்துச்சு அந்த கால்சியம் குறைபாட்டை சரி செய்யறதுக்கு
இப்போ பாருங்கள் நான் இன்னொரு செடியும் தோட்டத்தில் வச்சுருந்தேன் அதையும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவங்களுக்கு எப்படி எந்த அளவுக்கு அதாவது ஒரு கிளையிலே ஒரு பத்து மொட்டு போல் வந்திருக்கு ஒன்று மட்டும் நல்ல பூத்துருக்கு மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன மொட்டுக்களாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் பூச்சிகள் தாக்கிட்டு இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம அந்த உரத்தை அதாவது நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த சாம்பலை மேலே வந்து தூவி விட்டுருங்க முக்கியமாக இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்பல் தூவிட்டு ரெண்டு நாளைக்கு மேலே வந்து அந்த செடி மேலே வந்து தண்ணி எதுவுமே தெரிக்காதீங்க அதாவது செடிகளுக்கு தண்ணி விடலாம் ஆனால் செடி மேலே வந்து தண்ணி எதுவுமே தெளிக்காதீங்க அந்த சாம்பல் ரெண்டு நாளைக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பூச்சிகள் எல்லாமே வந்து சேர்த்துரும் அது மாதிரி இது வந்து நீங்கள் செடிகளுக்கு மேலோட்டமாக அதாவது மண்ணை நோண்டி போடாமல் ஜஸ்ட் மேலே வந்து தூவி விட்ட மாதிரி கொஞ்சம் உரமாகவும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போடலாம் பூ நல்லா பெருசு பெருசாக பூக்கும் காய் நல்லா காய்க்கும் எல்லா செடிகளுக்குமே இது வந்து பொருந்தும் இந்த மெத்தடு நீங்கள் பூச்சி வந்த பிறகு தான் பண்ணணும்னு கிடையாது பத்து நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப் தாராளமாக பண்ணலாம் செடிகளுக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டிப்ஸ் தான் ஒரு பைசா கூட செலவு இல்லை கண்டிப்பாக இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எங்கள் வீட்டில் எலி தொழில் இருக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கூடவே நீங்கள் கொஞ்சமாக மிளகாய் பொடி இல்லைனா தனியாகவே தனி மிளகாய் பொடின்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து செடிகளுக்கு போடாதீங்க செடிகளை சுற்றி அவுட்டரில் அதாவது தொட்டி உள்ள போடாமல் தொட்டிக்கு வெளியில் நீங்கள் சுற்றி தூவி விடலாம் இல்லை தரையில் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த எட் அந்த அந்த இடத்த விட்டு கொஞ்சம் தூரத்தள்ளி நீங்கள் அந்த மிளகாய் பொடி போட்டிங்க அப்படின்னா எலி தொழில் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு புது வரவு செடி வந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு இந்த கலர் பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களால் மிஸ